でした乃木坂工事中司会のバナナマンですよろしくお願いします。今週も乃木坂ちゃんです。あららららたたたたたはいはいはい。どうも。本日やること発表お願いします行きましょう国政スポーツ場ナンバーワン決定戦はいはい、はい、ボキー、はい、やってきたんですよ、はい、もうなるほど、ね、新メンバーの恒例行事スポーツ能力テスト今回は極政の運動能力をチェックさまざまな種目に挑戦しランキングごとにポイントか最終的に誰が極性スポーツ女王ナンバーワンなのかを決定第一種目は短期決戦 50m 走何秒ぐらい出しるんだろう平均とかどんぐらいなんだろう井沖真央剣道で鍛えた脚力は速そうだな池田テレサ美大志望の文化系バスケとバレエの経験あり一ノ瀬美空得意なのはピアノで中学時代に2か月だけ陸上部あれ2か月だけ陸上部ああなるほどテレサのよスケールですテレサそっかああやっぱやっぱねやっぱねやっぱ池田おせえな池田おせえな池田おせえなあああ一応でああ、授業後半とか目指してたんですけど。なまってます。ビリにならなかったから<笑>。よかったなって。今の自分の全力が。十一秒台<笑>。やべえな。コメントもなんか。すっとろかったな。<笑>井上なぎ。高校では給湯部に所属しクラシックバレエの経験も早そうだな岡本ひなロシア留学寸前まで行ったバレエ歴12年のエリート小川綾どっちだ運動経験は全くない吹奏楽部出身のグループ最年少頑張れ小川あれこっちこういうスタートなの急に変わったクラウチングスタート早いお誰だこれにクラウチングスタートで井上と岡本が飛び出すがなんと井上の靴が脱げて失速私のままゴールすることに。でもこの2人は多分結構早い2人なのでやばいな追いつけるように頑張りました遅くなってるどうしようあ遅くなってんのか全然納得いってないですそんなにもう靴が脱げたことに頭がいくすぎて何も考えてなかったですいや靴さえ脱げなければ1位だったと思いますそんな井上がどうしてももう一度走りたいとのことなのでチャレンジを認めることにまあいいよいいよそりゃこれで、でもすげえ速くないあ、早いな早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早いヒット祈願ではスーパーカルカルギアをこき続け足の回転には定評ありあれここのスタート自由なんだあすげえ早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早スタートで飛び出した川崎アスリートばりの綺麗なライディングフォームで一気にスピードに乗り井上を超える今日一番の好タイムを叩き出す結果になんか走る前に緊張しすぎて力が抜けてしまって、うん、なんか全然体が追いつかなかったです全盛期が7秒8で秒<笑>だから楽しい<笑>ちょっと息が切れてるのと意外と。股関節がめっちゃ痛いです
やばいな<笑>あ出た富里奈緒ヒット祈願では修行で体力を発揮したバドミントン部出身<笑>中西アルノ運動経験はなく爬虫類の飼育が趣味実力は未知数やべえなやべえなやべえなやべえなやべえなやべえなやべえなやべえな。笑っちゃったので、早く落ちちゃったかなと思います。うん、風切ってる感じはあったんですけど。というわけで、50メートル走の結果はご覧の通り。川崎がトップ、井上、菅原がそれに続き、最下位は池田テレサ。川崎もすげえんだよな。川崎は、うん、あの強い。8秒40秒。早い。早い。早い。スケートやってたので、はいはい、そのトレーニング。なんか遅そうだもん、うん、あのおっとり喋るからかなでも遅そうって言われる早いんだ早いんだよ井上が靴が脱げなきゃ1位ですっつってたのに2位<笑>あれかっこ悪いんだよねでも,でも8秒55だからほとんど差はないんだよ誤差の範囲誤差の範囲いや負けず嫌いだね<笑>誤差の範囲と書いてないんですよ中西も遅いな中西遅いな運動研究ゼロなのであんまないんだ,ないんだ、はい、走り方がもうなそう小僧みてえだと思います<笑>待って待って待ってくれーっていう過去はね、はい、一期生だと樋口が8秒12、うん、早い早い,早い,早い続いては脱落 700m 走ルールは 140m のトラックを5周走るな一周につき下位2名が脱落していく最後まで走れるのは3名のみのサバイバル戦何百メートル走ってこいってこれどんどん脱落してるやつでしょやったやだこんなのなるほどやだなこれなんかこれやだ芸能界の縮図みたいだなまもなく一周経過下位の二人はここで強制リタイアこの二人がすげえな中西大川が一周目でリタイアレースは井きがリードし川崎一の瀬が続く展開にこれ面白いねでも面白い最後はもう根性勝負みたいなこれ面白いそしてここで2周経過続いて強制リタイアになる2人は誰だあよくすげえなあああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ伊予木はリードを守れるのか。いるなこれ。ああこれこっからもう。やばい。<笑>ここで三周が終了。強制リタイアになる二人は誰だ。<笑>やりたくねえこれ。やりたくないね。<笑>これだ。あもうもう争えない。やばい。<笑> 4周目で残りは5名依然として伊予木がトップ果たして逆転はあるのか、うん、体力ありますごいあこれはそろそろ後ろの人そしてレースは最後の脱落タイムここで落ちてしまう2人は誰だあいってるいってるいってる久しぶりに全力で走ってなんかデスゲームだと思って心構えて走ったんですけどあの後ろから何かに追われてると思って走りました
頑張りましたよね。いや池田頑張ったね。ここは。残ってましたね最後まで。でももう前の三人しか見,見えてなくて後ろがどんどん減ってたことに気づかなかった。池田ボロボロだね。本当だね。ずっと暗闇のベチャベチャしたところに住んでそうだね。見たけどボロボロだけ優勝なんだよ。<笑>残る3人は伊予木川崎一ノ瀬依然として伊予木が大きくリードこのままトップを守れるのかいよいよちょっとこれ取り勝ちになっちゃうよあそっかこれもいったら伊予木が勝つわ井上もバランスよく強いな強い伊予木も意外と強い最低的に強い余裕を見せる一ノ瀬を大きくリードして今、伊予木がトップでゴー,ーすごい2位、川崎3位、一ノ瀬となりましたえ、こっちゃんすごくない気を紛らわせるために一人でなんか喋ってました、ずっとよく喋るとか、きついとか一人で言って<笑>なんか、この後の競技があんまり得意じゃないから、うん、死ぬ気で頑張りましたなるほど,<笑>なるほどいやでも、結構頑張ろうと思って一生懸命走りましたもう偉いの脱落 700m 走の結果はご覧の通りに最年少小川は1周目脱落で最下位剣道の時に走ってた毎回部活前に走ったりしてますそう、うん、小川中西がこの辺がちょっとやばいねうわーそんな遅そうに見えないけど、うん、そう地味にずっとダメだと<笑>運動系ダメか続いては目隠しバルシャーク耐久レース何これ,何これ皆さんおなじみのバルシャークポーズを目隠しの状態で何秒保てるかのタイムトライヤー何これ耐久かまずは目隠しなしのお試しバルシャークで実力をチェックやはりバレエ経験者の2人が抜群のバルシャーク力を持っているようだが果たして結果はそうこれね目隠し目,目隠しだとすぐダメでしょうそう、まあ、要は片足バランスだもんねちゃんとバレちゃうあっ誰だ誰だ,だ,だ,だ,だ一ノ瀬会心7秒でアウトバルシャークあれあれ序盤からフラフラバルシャークと安定バルシャークがはっきりと分かれる展開にバレーやつは得意なんじゃそしてここで奥田が無念のアウトバルシャークあ、全然ぶれないじゃん。すごい。あ、やばいかも。どこ行ってんだ。<笑>あれだあれだ。全然ぶれない。岡本。ああ。ここで伊予木もアウトバルシャーク。アウトバルシャークっっ。安定感抜群のバレーバルシャーク伊野上岡本と。終始バタバタの最年少バルシャーク小川は一分到達。しかし。最年少バルシャークって何？ああ、すげえ。小川と井上がほぼ同時にアウトバルシャークここからは岡本がロンリーバルシャークでタイムを伸ばしていくでも2分いってんすごいよね絶対なきいるよねなんかあるのそっかもう終わってんのにわかんねえのかそうかなきロンリーバルシャークやばいやばいすごいねかっこいいな第1組はバレー岡本が2分47秒のバルシャークを決めてトップにバレー岡本ってざっくりしたあだ名だな<笑>バレー岡本,バレー岡本続いて第2組この組でも目隠しなしのお試しバルシャークで実力をチェックフィギュアバルシャークの経験がある川崎が本命だがその実力はフィギュアバルシャーク強えだろこれフィギュアバルシャークやってんだからバルシャークバルシャークって始めてんだもんあもうダメだ誰だこれ目隠してたもんいけどあっけなくアウトバルシャークアウトバルシャークになるの早すぎだろ
やっぱフィギュアバルシャーク安定してんなこれなんでフィギュアバルシャークもうあれバルシャークじゃなくないこれ違うんだよ誰だこれ誰安定バルシャークの川崎中西に対して暴れバルシャークの菅原富里そしてー続いて中西と体力の限界が来た富里も脱落し残るバルシャークは川崎一人なのだが残るバルシャークは<笑>その後も川崎は省エネバルシャークでタイムを伸ばし続けでもこれすごいな暴れバルシャーク暴れバルシャークツイストバルシャークツイストバルシャークどこどっか行っちゃうバルシャークやんなんだよこれああ終わった体力の限界でフィニッシュバルシャークいやすごいいやもう分近いわ川崎は驚異の5分42秒を記録して2度目の優勝バレエ岡本が2位という結果に続いては腹筋耐久バトルリズムに合わせて何回腹筋できるか競う半数以上のメンバーが30回前に脱落ここまで好成績の川崎も25回で脱落する波乱の中残るは奥田と伊予木どこまで記録を伸ばせるかすげえもっとよきちゅう。六十六。明日は筋肉痛だな。帰った。この結果、伊予木が長距離走に次いで二勝目。福平奥田が二位という結果に。福平奥田。ちなみにこの腹筋耐久の乃木坂レコードは三期生与田と伊藤リリアが記録した100回100もやんのしかも足を抑えてなくて前半4種目を終えて総合トップ3は川崎、伊吹、井上そして最下位争いは池田と小川そして中西この後一体どんな展開が待っているのかやばいなはいはいここまで前半でございます、うん、でもやっぱここら辺はバレーとかのフィギュアバレ、ね、フィギュアバルシャーク強かったかフィギュアバルシャークが強いのよやっぱちょっと、うん、でもあれちょっとバルシャーク協会から言わせてもらうと足が上がってないじゃんそうなのよ、うん、もう暴れバルシャークはもうダメなんだよ本当は<笑>で岡本でも2分47だからね土踏まずの限界を迎えましたはいはい土踏まずの限界ねいや知ってんの<笑><笑>よく一発で分かったなこれいやまあ足の裏がやばくなってた、うん、はいそうです、うん、中西はこの辺はでも真ん中だったんだな、うん、フランク一時期やっててあフランクねフランク体幹鍛えてた時期があってフランクこう,こうやるこういうやつあ,あのあれこうやってあ,あれで体幹鍛えるなんで今みんな笑うとこれじゃない<笑>何こうじゃなくてこうこうですよねあそっちのタイプのことみたいな何何あるよねデコにこうやるやつねあ今笑われたってことかおお日村さん俺笑われてる<笑>知らないだけで笑うのは良くないよ。あ、みんなが言ってんのはどういうパンク？こうこうでしょ。じゃあ俺らが言ってんのはこれなのよ。いててててて。これまだ前半ですから。おまだあるんですね。最終的にトータルであの誰がビリか決めます。ビリの子にはもう本当そのジャージ半ズボン半袖にしちゃうから。<笑>この後大人の体力測定で。ヘイサクちゃん炸裂。ここからスタジオで展開ということで。なんだ。日村さんお願いします。いきますよ。大人の体力テスト。大人の。そうです。大人の体力テスト。ちょっとなんかエロいことやりそうなタイトル。そういうことじゃない。そういうことじゃないでしょ。ということでまず最初にやる競技は日村さん発表お願いします。最初は。ノーハンド立ち上がりいいよ知らないなはいここからは
スタジオで体が老化していないかを調べる大人の体力測定まずはノーハンド立ち上がりうつ伏せで寝転び背中に手を組み手を使わずに立ち上がる時間を計測大人の目安タイムは2秒どんな結果になるのか普通になんかできない理由が見つからないですよね,、うん、そうだよね普通に立てばいいんですもんね、うん、どんな立ち方してもいいらしいいいんですよね、うんうん、不正はダメですよ手を離したらダメですからねはい、はい、そうだよね手離したらあの結束バンド持ってきて縛りますから、ね、<笑>あれそうであすかちゃん今はって顔したけど<笑>あダメなんですね手使っちゃダメですそういうことかすげえなえつい,いじ,ゃじゃあ何のためにこれ最初やってるの<笑><笑>ね校長先生スタートじゃんねこれは校長先生スタート<笑>校長先生スタートだこれ<笑>ずっと手は使わないでください、はい、まあ横になるときは使っていいですからねえ<笑>絵じゃなくて横になるときは使っていいですか行くときですよねそう行くときからだって<笑>行くときもダメですよって言ったら屈辱だろ<笑>鬼じゃない俺らもさあじゃあ皆さん寝そべってください今は手いいんですよ、はい、今はいいですよ池田の手が違うよ池田の手なんでさっき言ったら聞いてねえんだよ<笑>おい、はい、手こうしますねがっつりこのまんまでなんでねじるんだよこれ<笑>それできますじゃないんだよ<笑>今いいんだよこれできますじゃないんだよよしそのまんまですいきますノーハンド立ち上がり用意スタート早いおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいえなんか分かんなかったです体どうしたら起き上がるのって思ってなかなかこうどなんだみたいなむずいのかこれむずかったやってみてくださいうんやってみてください多分設楽さんはこういうの苦手だと思ういやいやこんなの余裕だよね今思ったよりね思ったよりですか俺はなんだ後ろに手組むのもきついから<笑><笑>俺も思った神奈川の見て恐ろしいなと思った続いては秋元遠藤八雲菅原が挑戦えー、でも私も余裕そうだなって思ってたんですけど。まあね、エンドとか行きそうだよね。百、ね、号。はい。どう？私結構できるんですよ。大丈夫。はい。あ,とあのサクちゃんにニコニコしながら立ちます。そうでやばいな。サクちゃんの横だぞ。サクちゃんサクちゃんって。サクちゃんサクちゃんかもしれないな。サクちゃんサクちゃんじゃないんだよこれ。サクちゃんサクちゃん立てないねサクちゃん。<笑>それやんだよ。<笑>じゃあスタンバイお願いします。はいはいはい。サクちゃんサクちゃんなしだからね。ダメですか。で言ってもいいよ。私だけこっち見て。<笑>私だけこっち向くの。じゃあ今やってサクちゃん。今やってみて。一緒に立とうね。可<笑>愛い可愛い,いよ。すげえ可愛いぞ。さあ行きますよ。よし。それでは行きましょう。ノーハンド立ち上がり用意スタート。えー、立てないじゃん完全失格です手ついたじゃん役元さくちゃんほぼ同時だったもんいや立てるんですよなんかマジでえー絶対できると思ったの何<笑><笑>ですかね<笑>やってくんない<笑>いや嫌なんだよ立てない立てないいやこれきついですあの年齢多分一番近いと思うので近い<笑><笑>全部いいですこの後おじさんプライド絶対に失敗できない体力測定最年長秋元にバナナマンそして中西が挑戦準備いいですかまあ行っちゃいいけどまだっちゃまだだけど<笑>いててててえどうすればいいんだよこれ行きますそれではノーハンド立ち上がり用意スタート<笑>もっと立てないと思ったんですごい力で肘使ってたから<笑>いやだどんな形でもこれ外さなきゃいけないダメなんだそれやったのいやめっちゃ怖かったよ俺,俺も立てないんじゃないのもう怖すぎた、ね、本当に怖いんだ、ね、今はねいやよかった、うん、好きというのはロックだぜのジャケット写真が完成真夏の全国ツアー東京公演の先行受付中さらに宮城愛知公園のチケット一般販売が8月6日より開始
極性スポーツ女王の座は誰の手にはいぶりっこうん苦手だなよいしょチャンネル登録お願いします。